Yakıt bir depolama tankına pompalanıyor. Depodaki yakıtın hacmi V, aşağıdaki formüle göre derinliğe D'ye bağlı. V de eşittir 4 çarpı 3 d kare artı 5'in üçüncü kuvveti. Burada d metre cinsinden verilmiş. Diyelim ki yakıtın derinliği olan d saat cinsinden ölçülen zamana bağlı olsun. O zaman ne olacak? Şu formüle göre dt eşittir 1 bölü karekök 3 çarpı karekök t eksi 5. Bu mantıklı. Bir yakıt tankına bir şey pompalıyorsam, doldurduğum şeyin derinliği zamana bağlıdır, öyle değil mi? Ve hacim de derinliğe bağlı olabilir. Bileşke fonksiyonlar kullanarak depodaki yakıtı zaman cinsinden bir fonksiyon olarak yazınız. Cevabınızı en sade şekilde ifade ediniz. Burada hacim derinliğe göre bir fonksiyon ve burada da derinlik zamana göre bir fonksiyon olarak verilmiş. Hacmi zaman cinsinden bir fonksiyon olarak bulmak istiyoruz. Bunu bulacağız. Bunu VDT olarak alabiliriz. VDT. Bu bize hacmi zaman cinsinden bir fonksiyon olarak verir. D gördüğüm her yere D'nin zamana göre değişiminin bu tanımını yazalım. Böyle yapalım. VDT eşittir 4 çarpı 3 çarpı D kare. D kare yerine bunun tamamının karesini yazacağım. Yani 1 bölü kare kök 3 çarpı kare kök T eksi 5. Bunun tamamının karesi artı 5'in üçüncü kuvveti. Bu umarım makul bir şekilde sadeleşiyordur. Bakalım bunu kopyalayıp yapıştırayım da biraz yer açılsın. Evet. Tamam şimdi bu şuna eşit olacak. Şuradakinin karesini alalım. Bu 4 çarpı 3 çarpı bunun tamamının karesi olur. 1 bölü kare kök 3'ün karesi 1 bölü 3 olur. Sonra karekök t eksi 5'in karesi t eksi 5 olur. Sonra da artı 5 üzeri 3 var. Şimdi 3 çarpı 1 bölü 3 eşittir 1. Burada 4 çarpı t eksi 5 artı 5 kaldı. Bu güzelce sadeleşir. Burada 4 çarpı t'nin üçüncü kuvveti kaldı. Bunu vt'ye koyalım. Şimdi bunu açıklayayım. Burada v var, hacmi zaman cinsinden veriyor. vt eşittir 4t üzeri 3. Bu, hacmi zaman cinsinden gösteren bir fonksiyon. Birazdan size hacmi söyleyebilirim. 4t üzeri 3. 4t'nin üçüncü kuvveti. Şimdi bu sorunun ikinci bir kısmı var. 2 saat sonra tankta kaç metreküp yakıt olacak? Cevabınızı en yakın onda birliğe yuvarlayınız. 2 saatin anlamı t'nin 2'ye eşit olmasıdır. t'nin saat cinsinden olduğunu söylemişler. t 2'ye eşit olduğunda hacim 2'nin 3. kuvveti olan 8 olur. 8 çarpı 4, 8 çarpı 4 eşittir 32. Bakalım doğru yapmış mıyız? Evet, doğru bulmuşuz. Şahane!